তাহলে যখন আমরা খুব সহজে y স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4ax পরাবৃত্তে যদি আমরা কি করা হয় বলতো y ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস c সরল রেখা দ্বারা খণ্ডিত যা mn এর দৈর্ঘ্য আমরা খুব সহজে বের করতে পারলাম আশা করি তোমরা এই ডেরিভেশনটা বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখো এটার উপরে একটা एग्जांपल প্র্যাকটিস করব তাহলে তোমাদের এই যায় সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই সম্পর্কিত কনসেপ্টটা তোমাদের क्लियर হয়ে যাবে Hello everyone this is Shagir from Scholar Educator welcome back to another brand new tutorial asker tutorial e ami tomader ke engineering admission test preparation er jonno head math second paper theke conics er porabitto ni alochona korbo tumra jodi amar tutorial gulo regular follow koro tara jano je ami porabitto ni er age dui tutorial upload korechilam ebong shekhane ami porabitter sporshok nirnoy shomoto shomikron ebong conics er basic concept ne tomader sathe alochona korechilam তোমরা যারা ওই দুটো টিউটোরিয়াল দেখো নাই অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে আজকের টিউটোরিয়ালটাও আগের টিউটোরিয়ালগুলোর মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে পরাবিত্তের যা নির্ণয় সংক্রান্ত টপিকস নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের অনেকেরই এই টপিকসের উপরে প্রবলেম হয়ে থাকে কারণ এই টপিকসটা তোমাদের রেফারেন্সের যে বইগুলো রয়েছে তোমাদের এই বইগুলোতে তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়নি এবং পরাবিত্তের যা সংক্রান্ত টপিকস গুলো নিয়ে তোমাদের রেফারেন্স বইগুলোতে কোনো থিওরিও আলোচনা করা হয়নি এবং খুব বেশি एग्जांपलও প্র্যাকটিস করানো হয়নি যার কারণে এখান থেকে যখন তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টে ম্যাথ এসে থাকে তখন তোমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে গিয়ে তোমাদের অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় যার কারণে আমি তোমাদেরকে এই পরাবিতের যা নির্ণয় সংক্রান্ত টপিকস নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব যাতে অ্যাডমিশন টেস্টে এখান থেকে যে কোনো ধরনের প্রবলেম আসলে তোমরা যাতে খুব সহজেই সলভ করতে পারো আর তোমরা যদি পরাবিতে যা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং যাহের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি বিস্তারিতভাবে জানতে চাও তাহলে অবশ্যই পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে চলো কথা না বাড়িয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক पराबित्ते तुम्हारा देखो एक सरल रेखा निल सरल रेखा समीकरण की बोलो वाईकुअल एम एक्स प्लस सी ए पराबित देखो ये सरल रेखा दूटा बिंदु रही है जो दूटा बिंदु पराबित के स्पर्श कर बिंदु के द्वारा डिनोट कर लम और एम बिंदु दूटार मध्यवर्ती दूरत एम एन एन टे कि बोला हम बोलो जा बला हमें देखो ये सरल रेखार एमओ एन बिंदु जोटुक दूरत रही है यह अंशा के बला हम बोलते पराबित जा बला हे पराबित जायर दैर्घ्य कि भाव बेर करब से आज के तुम्हारे साथ आलोचना करब ता देखो एम बिंदुर स्थानाक जो एक्स वन वाई वन एवं एन बिंदुर स्थानाक जो एक्स टू वाई टू है एखान के दैर्घ्य कि बोल तो दैर्घ्य तुम्हारा खूब सहजे बोले दीते रूट ओवर भूजदय अंतर उपरे स्कोर प्लस कूटीदय अंतर उपरे स्कोर लिखते समीकरण पाइल देखो एम वाई स्कोर माइनस फोर ए वाई प्लस फोर ए सी इज इक्ल जिरो समीकरण पाइल समीकरण समीकरण लिखे निल समीकरण 
আমরা দেখো বহুপদী চ্যাপ্টারে দেখছি যে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হয় কয়টা বলতো দুইটা মূল হয় থাকে যেহেতু এটা ওয়াই এর দ্বিঘাত সমীকরণ তাহলে এর মূল দুইটা কি কি হবে বলতো ওয়াই ওয়ান আর কি হবে বলতো ওয়াই টু হবে যদি এই সমীকরণের মূল দ্বয় ওয়াই ওয়ান এবং ওয়াই টু হয় থাকে তাহলে এখান থেকে তুমি কি লিখতে পারবা বলতো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ইজ ইকাল টু মানে কি বলতো মূল দ্বয় যোগ ফল ইজ ইকাল টু মাইনাস কত বি বাই এ হয় না বির ভ্যালু কত বলতো ফোর এ তাহলে কত হলো ফোর এ ডিভাইডেড বাই এম পাইলাম আমরা কিন্তু বহুপদী সূত্র এখানে ইউজ করতেছি তাহলে মূল দ্বয় যোগ ফল ইজ ইকাল টু কত হলো বলতো মাইনাস বি বাই এ যেহেতু এখানে আগে থেকে একটা মাইনাস আছে সূত্র আমরা এখানে কত পাবো বলতো ফোর এ ডিভাইডেড বাই এম পাইলাম এখন দেখো মূল দ্বয়ের গুণ ফল ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ইজ ইকাল টু কত পাবো বলতো সি ডিভাইডেড বাই এ পাবো তাহলে এখানে সির ভ্যালু কত বলা আছে বলতো ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই এম পাইলাম তাহলে দেখো আমরা এখানে বহুপদী কনসেপ্ট ইউজ করে মূল দ্বয়ের যোগ ফল এবং গুণ ফলের ভ্যালুটা এখান থেকে বের করে নিলাম এখন আমরা যেটা করব দেখো আমাদের পরাবৃত্তের যা যেটা রয়েছে দেখো এই যাটা কোন যা কোনটা বলতো এই যে এম এন হলো আমাদের পরাবৃত্তের কি বলতো যা তাহলে দেখো এই পরাবৃত্তের যে যাটা রয়েছে এই যার দুইটা বিন্দু কি কি বলতো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর একটা কি বলা হয়েছে বলতো এক্স টু ওয়াই টু দেখো এই বিন্দু দুইটা কিন্তু কি করছে বলতো এই সরল লেখার উপর দিয়ে গেছে না তার মানে কি বলতো এই বিন্দু দুইটা এই সরল লেখাটাকে কি করবে বলতো সিদ্ধ করবে অথবা কি করবে বলতো স্যাটিসফাই করবে তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু দুইটা যদি এই সরল লেখাকে যদি সিদ্ধ করে তাহলে আমরা কত পাবো বলতো ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল এম এক্স ওয়ান প্লাস সি এবং ওয়াই টু ইজ ইকুয়াল পাবো এম এক্স টু প্লাস সি তাহলে এখান থেকে যদি এই দুটা সমীকরণ যদি আমরা কি করি বলতো মাইনাস করি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ইজ ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু বা এখান থেকে দেখো যদি আমি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু লিখতে চাই তাহলে কি লিখতে পারবো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এম লিখতে পারবো এখন দেখো আমরা এখানে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টুর ভ্যালুটা কেন বের করলাম একটু পরেই তুমি বুঝতে পারবা আর এখানে দেখো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টুর ভ্যালু বের করা আছে তাহলে দেখো এখন আমরা যেটা করব এখান থেকে আমাদের এই যে এম এন যার রয়েছে এই এম এন যার দৈর্ঘ্য বের করবো তাহলে এম এন যার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র কি বলতো তোমরা সরল লেখা চ্যাপ্টারে দেখে আসছো যে দুটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করতে হবে বলতো বুঝদ্বয়ের অন্তর মাইনাস কুটিদয়ের অন্তর তাহলে এখানে বুঝদয়ের অন্তর কি বলতো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু টুটি পার স্কোয়ার প্লাস কুটিদয়ের অন্তর কি বলতো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টুর উপরে স্কোয়ার তাহলে দেখো এখানে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু আমরা দেখো আগে এখানে বের করে রাখছি তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাই দিব বসাই দিলে কি পাবো দেখো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এম টু দি পার স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টুর উপর স্কোয়ার এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারবো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু টু দি পার স্কোয়ার এটা আমরা কমন নিলাম কমন নিলে এখান থেকে লিখতে পারবো দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে যেটা পাইলাম রুটু বার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু টু দি পার স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার এখন তুমি যদি এখানে লক্ষ্য করো তাহলে এখানে দেখো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টুর ভ্যালু আমার কি করছি বলতো এই দীঘার সমীকরণ থেকে বের করা আছে আর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টুর ভ্যালু বের করা আছে এখন তোমাকে যেটা করতে হবে দেখো এই ইকুয়েশনটাকে তোমাকে এখন সলভ করতে হবে এই ইকুয়েশনটাকে যদি তুমি সলভ করো তাহলে এখান থেকে তুমি ওই এম এন যায়ের দৈর্ঘ্য বের করতে পারবা তারপর যেহেতু আমার এই বোর্ডটা ছোট সুতরাং আমি এই উপরের লেখাগুলো এখন মসে দিব তোমরা চাইলে এখান থেকে এটা নোট করে নিতে পারো অর্থাৎ স্ক্রিনশট নিতে পারো স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা নোট করে নিতে পারো এখানে একটু লক্ষ্য করো আমরা ফাইনালি যেটা পেলাম রুট ওভার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু টু ডিভার স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে দেখো আমাদেরকে যেটা করতে পারি আমরা রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ারটা এখানে রেখে দিব দেন দেখো ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু টু দিবার স্কোয়ার আছে এখানে আমরা কি করবো বলতো ফোর এবির একটা সূত্র অ্যাপ্লাই করবো তোমরা জানো যে ফোর এবি ইজ ইকুয়াল লিখতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে দেখো এই সূত্রটা যদি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু টু দিবার স্কোয়ারের এই পরিবর্তে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো দেখো এ ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু টু দি পার স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দেখো এখানে যখন এটা মিশাই দিছিলাম তার আগে কিন্তু আমরা এখানে কি করছিলাম বলতো ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ভালো আমরা বের করে রাখছিলাম সেটা আমাদের ছিল ফোর এ ডিভাইডেড বাই এম এবং ওয়াই
তাহলে দেখো আমরা জাস্ট y1 প্লাস y2 এর ভ্যালু এবং y1 y2 এর ভ্যালু আমরা এখানে বসাই দিলাম এখন যদি আমরা এটা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে আমরা এই j এর দৈর্ঘ্য লিখতে পারবো m স্কয়ার প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n ইনটু 16 a স্কয়ার মাইনাস 16 m a c ডিভাইডেড বাই m স্কয়ার তাহলে দেখো আমাদের এখানে এম এন যা এর দৈর্ঘ্য রুট ওভার এম স্কয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু সিক্সটিন এ স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন এম এ সি ডিভাইডেড বাই এম স্কোয়ার তাহলে দেখো আমরা খুব সহজে ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর এ এক্স পরাবৃত্তে যদি আমরা কি করা হয় বলতো ওয়াই ইজিকাল টু এম এক্স প্লাস সি সরল রেখা দ্বারা খণ্ডিত যা এম এন এর দৈর্ঘ্য আমরা খুব সহজে বের করতে পারলাম আশা করি তোমরা এই ডেলিভিশনটা বুঝতে পারছো এখান থেকে যদি তোমাদের एडमिशन टेस्ट पराबित्वर जय दैर्घ्य निर्णय संक्रांत को प्रश्न देवा आशा करी तुम्हारा से प्रब्लेम गो सल्व करते देखो ये परावृत्ति जा देख लम एन जा जय समीकरण देखो कि भाव एम एन जय समीकरण निर्णय करा जाए देखो एक्टा देखो परावृत्त जय समीकरण निर्णय करब एक आगे एक परावृत्ति नहीं परावृत्त जायर दैर्घ्य निर्णय कर एम एन स्पर्शक निर्णय कर स्पर्शक निर्णय थिरी लगे जय समीकरण डेरिभेशन करते गए फोर ए एक्स परावृत्त एक्स वन वाई वन बिंदु ते स्पर्शक समीकरण तुम्हारा जो आगे ट्रिटोरियल देखो तुम्हारा खूब सहजे तुम्हारा बोलते स्पर्शक समीकरण हो वाई वाई वन इज इक्ल टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन एखे जो पाइल इतना स्पर्शक समीकरण पाइल এখান থেকে দেখো y y1 माइनस 2a x प्लस x1 লিখতে পারি ইজ इक्वल 0 এই সমীকরণটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিলাম তাহলে দেখো এই অংশটুকুকে যদি আমরা কি ধরি বলো তো এই অংশটুকুকে যদি আমরা t ধরি তাহলে t ইজ इक्वल टू কত লিখতে পারবো বলো তো 0 লিখতে পারবো এখন দেখো এই যে আমরা কি করলাম বলো তো পরাবৃত্তের x1 y1 বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ পাইলাম এইটা এখন যদি আমরা এই x1 y1 বিন্দু দ্বারা এই পরাবৃত্তকে যদি কি করি বলো তো সিদ্ধ করি বা স্যাটিসফাই করি তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারবো বলো তো y1 স্কয়ার ইজ इक्वल 4a x1 লিখতে পারবো বা এখান থেকে লিখতে পারবো y1 স্কয়ার মাইনাস 4a x1 ইজ इक्वल 0 লিখতে পারবো এই সমীকরণকে আমরা কি দিলাম বলো তো দুই নাম্বার সমীকরণ দিলাম যেহেতু আমরা y স্কয়ার ইজ इक्वल 4a x পরাবৃত্তকে x1 y1 সমীকরণ দ্বারা স্যাটিসফাই করলাম তাহলে এই অংশটুকুকে যদি আমরা কি ধরি বলো তো s ধরি তাহলে s ইজ इक्वल टू কত হবে বলো তো जिरो लिखते जस्ट तुम्हारे एक डिनोट कर ली टी द्वारा डिनोट कर द्वारा लिखी जस्ट किस एब देखो समीकरण बेर करते वाई वन बिंदु की एम एन जा एर मध्य बिंदु देखो एक्स वन वाई वन बिंदु टी जो वाई स्कोर समीकरण लिखते लिखते माइनस टू एक्स प्लस एक्स वन समीकरण निर्णय करो जा टू थ्री बिंदु ते समीखंडित देखो परावृत्त समीकरण लिखे दीब समीकरण 
তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে এর ভালো পাইলাম সিক্স এখন যেটা তোমাকে করতে হবে টু থ্রি বিন্দুতে এই পরাবৃত্তের জায়ের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে জায়ের সমীকরণ যেটা কি দেখছিলাম বলতো আমরা ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস টু এ ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স ওয়ান তাহলে দেখো এখানে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালুটা কি বলতো ওই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালুটা হচ্ছে কি বলতো এই যে টু কোমা থ্রি তাহলে দেখো এখানে ভ্যালুটা বসাই দিব তাহলে আমাদের এখানে দেখো ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালুটা কত থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইন্টু সিক্স এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল থ্রি এর উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু সিক্স ইন্টু টু তাহলে দেখো এটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো থ্রি ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ खूब सहजे सल्व करते আশা করি তোমরা আজকের টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পারছো আজকের টিউটোরিয়ালের যদি কোনো টপিক্স যদি তোমরা না বুঝে থাকো অবশ্যই সেটি তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে ইনশাল্লাহ আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব আর আজকের টিউটোরিয়ালটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে তোমার ফ্রেন্ডদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে আর হ্যাঁ তুমি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ইনশাল্লাহ আগামী টিউটোরিয়ালে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে